Maayong all daw sa tanan! Welcome back to another episode of Wildlife Wednesday. Special ang episode na to. This is two months in the making. Seven attempts in total and over a hundred thousand steps of bleach-infested forest over rocky trails and steep hills. Ready na ba kayo? This is the story of my Philippine Eagle Quest. Mula sa matataas na bundok hanggang sa kasuluk-sulukang gubat Ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Noong mga panahon ito, di pa ako napipilit ni Dennis na mag-vlog. Kaya sasabayan ko ng pagkakwento ang episode na to. So, nagsimula ang quest para sa hari ng mga ibon noong July. As part ng fieldwork ko for my Young ASEAN Storyteller Grant under the ASEAN Youth Biodiversity Program of the ASEAN Center for Biodiversity. Available na yung outputs ng fieldwork na to. Kung interested kayong makita, check nyo lang yung description. Merong link doon. Ang first attempt namin ay noong July 17, 2022. I was with my two other fellow Yas, si Althea at si Brix, tsaka si Natin at Glenn, syempre si Dennis, during that first attempt. Kasama rin namin ang tinaguri ang Eagle Master na si Blackie. Membro siya ng Talaandig Tribe at isang renowned guide dito sa Singkona Forest Reserve. Pero yun nga, fail ang aming first attempt. Second attempt, kasama ulit namin si Blackie. Same rocky trail, pero doon pa sa mas mataas na part. Ang ganda panahon ngayon. Samahan natin si Celine para subukang makunan ang Philippine Eagle dito sa Sincona Forest Reserve. Pangalawang beses na namin sa pagsubok to. Nung una, wala. Hindi kami pinalad. Pero ngayon, mas ready na kami. May bangon kaming pagkain, tubig, upuan. Mas ready na si Celine kasi may baon siyang malaking lens. By this time, nakuha ko na yung 600mm at teleconverters from Canon. Thanks, Canon! Time check, 9.30. Ah, lamig na dito. Nagro-roll na naman yung low clouds. Wala pa rin Philippine Eagle. Buong umaga namin hinintay na magpakita ang Philippine Eagle sa spot na yon. Maganda yung area kasi malawak. Kaso lang maulap nung araw na yon eh. Halos dumikit na sa lupa ang mga ulap kaya nung magtatanghali na, we decided to call it a day. Sinaktuhan naman na bumuhos ang ula nung pababa na kami. Kaya ayun, pagbalik kay Ilay, tulala na ako sa pagod. Ano? <laughs> tulala, ano? Pagod. Pagod. Huh? Uh-uh. <laughs> Inalan pa kami pababa. Tapos, yun, bigo. Bigo na naman ng aming attempt para makita ang Philippine Eagle. So, babalik na lang ulit kami. Kailangan muna ulit namin mag-regroup. <laughs> Tapos, balak namin tatlong araw mag-stay dito. Tapos yung tatlong araw na yun, para lang makita yung igin. Sama na natin si Eli. Yung so, view deck. Para konti na lang yung lakad. lakad. <laughs> Nakakaubos ng lakas eh. One, halos one hour din yung lakad eh. Kaya naman ni Eli. Nung third attempt, nagpa siya ako na pumasok na ng gubat. Dala pa rin ang Canon lens at teleconverters. Naglakad kami sa malimatik na trail patungo sa viewing platform. Naisipan ko na pumasok na sa mismong gubat dahil dalawang beses na kami nabigo sa mga open areas. Baka dito sa loob ng gubat makita na namin siya. Umula nung gabi bago ang araw na to, kaya maputik na daan at gising na gising ang mga limatik sa trail. 
Habang naglalakad, kitang-kita namin sila sa lupa na kumakaway-kaway, na parang sabik na makaangkas sa sapatos namin. Matapos ang isang oras na paglalakad sa trail na puno ng limatik, sa wakas narating na namin ang viewing platform. Dito sa viewing platform muna kami iniwan ni Blacky habang siya ay naglilibot sa paligid para hanapin ang Philippine Eagle. Nagbabaka sakali na rin kami na baka lumitaw malapit sa amin ng agila dahil may oldness daw na malapit dito. Maghapon kami naghintay. Puti di kami abot ng limatik dito sa taas tsaka may mga baon kaming mga pagkain na tubig. Pero, hi, bigo pa rin kami sa araw na to. The next attempt, our fourth, dinala kami ni Blackie sa ibang view deck. Sa may baba ito ng singkona at hindi na masyadong magubat. Panay grassland na. May lang ang lakaran pero babad sa initan. Buong umaga kami nag-abang. Ang sakit sa mata tumingin sa bins ng trick ang araw ah. Tapos puro brami ni Kait ang nakikita namin. So ayun, ready na akong gumibop. Nakakalungkot kasi kailangan ko na ibalik yung lens sa teleconverters. Pero maya-maya, kung kailan nawawala na ako ng pag-asa, biglang sumigaw si Blackie ng, Ayun na! Ayun na! Ayun! And we saw a gliding bird much bigger than the Brahmini kite. Grabe ibang-iba ang postura niya at di hamak na mas mataas ang lipad kesa sa Brahmini kite. Ang bilis ng puso ko that time. Kaya lang hindi pa rin kinaya ng teleconverter at ng mahabang lens ng kano ng layo eh. Kaya pinagmasdan na lang namin siya habang lumilipad. Yun, good morning sa inyo. Uh, ngayon papunta na kami dun sa taas ng Sincona Forest Reserve. Upabirding kami dun at saka... Yun, another attempt to see the Philippine Eagle. Uh, ayun si Dennis sa harap, nagda-drive. This time, di na muna namin kasama si Blacky dahil may ibang activity siya na nakaschedule. So, bumalik na lang kami sa spot kung saan kami nag-first attempt. Actually, mapapanood niyo dito sa channel yun eh. Yun yung episode kung saan first time mag-bird photography ni Dennis. Dinala namin si Eli the camper van para mabawasan pagod namin sa paglalakad. Kaso, bigo pa rin kami. Buti na lang nakagawa kami ng isang episode ng araw na yun. So, after that fifth attempt, We had to fly to Manila kasi I was going to facilitate a workshop. Tapos binalik ko na rin yung lenses and teleconverter sa Canon. Then, on the second day of the three-day workshop, nag-message si Blackie na nahanap na daw nila yung pugad ng Philippine Eagle. Grabe, no? Kung kailan talaga wala kami sa bukid nun. Kaya pagbalik na pagbalik namin doon, di na namin pinatagal. At pumunta agad kami sa Singkona. Pagdating namin ng Singkona, Saktong papasok na ng gubad sila Blackie at ang ibang guests na susubok masulya pa ng Philippine Eagle. Sabi pa namin na kinabukasan na lang kami pupunta pero di rin kami nakatiis. After namin mag sa Sincona Grounds, sumunod din kami kina Blackie kasama ang isa pang kitang lad guard volunteer na si Rico. Hey guys, so nandito na naman tayo sa Sincona Forest Reserve, pang anim na attempt na para sa Philippine Eagle. Yun, hinahanap pa namin kung saan yung pwedeng makita yung eagle. Kaya, sana makita natin today. Naabutan din namin sila Blacky kaso dahil siguro hapon na, nahirapan sila hanapin ang Philippine Eagle. Bakit nga ba di pa rin namin nakita ang Philippine Eagle kahit na na-identify na yung nest nila? Hindi rin naman kasi naglalagi ang mga agila sa pugad nila. Tapos yung batang agila, noong mga panahong ito, ay nag na. Isa na siyang fledgling. Ibig sabihin nito, nakalipad na siya paalis ng pugad at nagsisimula na siyang magsanay na mamuhay ng mag-isa. Nagtitraining na, kumbaga. Inaaral na niya ang paglipad-lipad at paano inavigate ang gubat. Kasi, soon, kailangan na rin niya umalis at maghanap ng sarili niyang teritoryo. Sa point na to, di ko masabi na pagod na ako sa quest na to. Siguro dahil napagtanto ko na ang mga magagandang bagay ay dapat lang na paghirapan. Tulad na lang ng Philippine Eagle. 
hindi basta-basta nakakita ng Philippine Eagle na namumuhay ng malaya sa kagubatan. Territorial kasi sila eh. Ang isang pares ng Philippine Eagle ay kailangan ng minimum na 7,000 hectares ng pristine forest para mamuhay ng matiwasay. Kaya naman ang bilang nila ay indicator ng sitwasyon ng mga kagubatan dito sa Pilipinas. Maraming agila, maraming gubat. Onting agila, onting gubat. Sa ikapitong attempt na to, nakasabay namin ang grupo nila Doc Miguel De Leon, ang director ng Robert S. Kennedy Bird Conservancy, kasama si Luan, Mads, Bom at Gabi. Tsaka ang mga taga-Cagayan de Oro na sila Moy, John, Nikki, Willis at Anthony. Naisip ko, isa rin sigurong dahilan kaya pinag-antay kami ng matagal ay para makilala din namin sila. Instant connection kasi. Yee, shout out sa inyong lahat. Okay, pagpasok namin sa gubat, dun ulit kami sa may area ng pugad nag-antay. Habang nag-ikot si Blackie, kasama ang mga kitang Ladguard volunteers na sina Jave at Rico. Para hanapin ang batang agila. After siguro mga 2 or 3 hours, pinalikan nila kami. At yun na nga. After scrambling through the forest, nakita ko na for the first time si Pamarayeg the Third, ang newly fledged na Philippine Eagle. It's our seventh attempt and finally success. Lucky seven. Lucky seven. na pamarayeg ay bisaya term para sa fervent plea. Ang mga Philippine Eagle kasi dito ay nagsisilbing panawagan sa atin ng pangalagaan ng kanilang tahanan, pati na rin ang mga taong pumoprotekta sa kanila. Kaya ni Blackie at ng mga kitang Ladguard volunteers. Kaya may the third, kasi pangatlong anak na siya ng pair dito sa Singkona. Sa mga katutubo dito sa kitang Lad, may tatlong tawag sila sa Philippine Eagle. Kidagaw, Galuda at Kalumbata. Ayon kay Bay ay natlawa ng Daraguyan Bukidnon Tribe, kapag pinatay ang isang Kalumbata, may isang bata rin mula sa tribo nila ang mamamatay. Kaya naman dinidiscourage nilang ang pagpatay sa mga ito. Simbolo rin ng justice at balance ang Philippine Eagle para sa mga talaandig. Hi! Grabe! Sulit na sulit ang dalawang buwan at lahat ng pinagdaanan namin. Pero yun, nung nakita ko na finally ang Philippine Eagle, sobrang na-affirm ako. Maraming dapat ikabahala at ikalungkot, oo. Pero marami din namang nakakapagbigay ligaya at inspirasyon upang magpatuloy. Sabi ko nga sa caption ko nung pinost ko yung isang photo ni Pamarayeg III. Pakiramdam ko nung mga sandaling iyon, niyayakap ako ng kalibutan. Pinapaalalahanan na ayos lang ang lahat. Na mahiwaga ang mundo, at walang dapat ikatakot. Core memory ko ang experience na yon, yung Philippine Eagle Quest. Proud na proud ako na napush ko yon, kahit na sobrang nakaka-frustrate at sobrang daming disappointments. Proud na proud din ako sa mga na-accomplish namin ni Dennis simula nun. So yun, maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa amin ha. Sobrang na-appreciate namin. Kita-kita sa ulit tayo. Bye! Music